あのあなたが噂の各国を渡って旅している金髪の旅人さんでしょうかなんだオイラたちに何か用があるのかよかったどこを探せばいいか悩んでいたところだったんですちょうどあなた宛ての手紙が私の手元にありましてある外国人から預かったものなのですがその人にこちらの郵便システムをうまいこと利用されてしまったんです手紙を必ず届けるという確約を得た後極めて曖昧な届け先を記入されてしまいましてオイラたちに手紙を届けるのって結構難しいんだよな何しろオイラたちずーっとあっちこっち駆け回ってるし手紙を受け取るにはむしろオイラたちの方から郵便受けに行って探すしかないかもなそれでそいつが書いた届け先ってどこなんだえっととあるしゃべる白い紙の小さな精霊の隣ですえっオイラのことかはあそうなんですしかももし手紙を届けられなければ規則に従ってこちらが賠償しなければなりません本当にあの人にはしてやられましたしかしどうやら運は私の味方をしてくれたようですねこうやってあなたたちに偶然にも出会えましたからええどうぞオイラにも見せてくれ一体誰からの手紙なんだガイアからだあいつもスメールに来てるんだなふっ悪知恵の働く外国人ってきっとあいつのことだろうなって思ってたぞ手紙の内容から見るにあいつはこの手紙が無事に届くことにあまり期待してなかったみたいだなあむしろもしこの手紙が本当に届いたらそれこそ運命の定めってことになってオイラたちの方からあいつのところに行かなきゃならないんじゃないかまあ何にせよ昔の友達に会うのは嬉しいことだもんな手紙によるとあいつは毎日午後になるとジャファータバーンに行ってるみたいだオイラたちも午後になったら時間を見つけてあいつを探しに行こうぜマスター俺が飲んだことないものをもう一杯頼むえっとお客さんうちのお酒はもうとっくに全て飲まれていますのでそうだったかよしなら今日はこの辺でおしまいにしようちょうど俺もこれから用事があるしなガイアやっぱりここにいたオイラたちのことをからかってるんじゃないかってヒヤヒヤしたぜほっとパイモンに旅人じゃないかどうやら俺はまだ神に見放されていなかったようだなお前たちに会いたくてしょうがなかったんだぜからかうわけがないだろ<笑>お前出張中なんだろ毎日午後は酒場で暇を潰してるみたいだけど帰って神壇町に怒られてもいいのかよ<笑>俺は神をひどく恐れているんだぜそんな俺にあいつを不機嫌にさせる真似をする度胸があると思うか実はな俺が今回スメールに来たのはここの酒造業を視察しに来たからなんだジャファー・タバーンにいつもいるのも真面目に仕事してるからなんだぜスメールが香料で有名なのはよく知られているだろうここで香辛料入りのカクテルが発明されたっていう噂が以前流れたんだがそいつがかなり評判いいらしくてなそこで騎士団は酒に最も造形の深い俺を派遣したそれが噂ほどの一品かどうかを確かめるためになそれで結果は結果はオルモス港の何人かの考慮商人とすでに契約を進めているところだおお悪くないビジネスチャンスみたいだな暁ワイナリーもディルックの旦那も
これを機に大儲けできるんじゃないかそうだなまあこの商売を暁ワイナリーに任せるかどうかは最終的に俺の気分次第だがな<笑>ノイコウムに市場を挟むなよんいきなりそんな質問をしてどうしたほうなかなか鋭いじゃないか馴染みがあるというほどじゃないなただ俺が子供の頃に一度だけこっそり来たことがあるんだうんおそれでおっとこれ以上喋る必要があったかお前たちと昔話をするつもりではあったがこれはあくまで俺自身の昔だからな<笑>分かったよお前たちが聞きたいなら仕方ないこれは俺が暁ワイナリーに引き取られて間もないまだ幼い頃のことだある日俺は父さんのしていた商談からキャラバンをスメールに派遣する話を聞いた知っての通り自分の血の中にある故郷のことに興味を持たないやつなんていないそして俺の故郷カーン・ルイヤはスメールの近くの地下深くにあったとされているだから当時の俺はこっそりと貨物に忍び込みキャラバンと一緒にスメールまで行ったんだがワイナリーから俺がいなくなったっていう連絡がすぐにキャラバンに届いてなキャラバンの責任者が俺を見つけた後父さんの手で直々に連れ戻されたよすまん大した昔話じゃなかったな<笑>実を言うとそれほど多くはないんだカーン・ルイヤがスメールの近くにあったっていう情報も幼い頃に自分で資料から調べたもんだからなただ年を重ねるにつれて俺の生活も次第にカーン・ルイヤと関係のないものになっていった少しずつだがカーン・ルイヤのことはそこまで気にならなくなったんだ昔の俺は実の父親から何らかの責任を受け継いだんじゃないかっていつもそう思っていただが後になってよくよく考えてみたんだ父が俺をモンドみたいな自由で平和な城に置いていったのはただまっとうに生きてほしかっただけなのかもしれないってな一部の物事から俺を遠ざけたんだよもちろん楽しく生きられたならなおさらだと言ってもこれは全部俺の勝手な想像だけどなとにかくお前に有用な情報は提供できそうにない今俺が持っているカーン・ルイヤと関係があるものと言ったらおそらくアルベリヒという名字だけだろうマスターデス・イン・ディス・アフタヌーンを頼む貴様はアルベリヒの意味をちゃんと理解しているのかダイン・ダイン・スライブじゃないか近くで盗み聞きするだけじゃなくやっと俺たちの話に参加していただける気になったようだすでにモンドで面識があったよなダイン・スレイブで会っているか俺のことを知っているのなら窮地と言っていいだろうガイア・アルベリヒアビス教団創立者の末裔よ<笑>貴様は今までこのことを知らなかったのだろうなでなければアーも堂々とその名字を口にはしなかったはずだまったくこの名字にそんな面倒ごとが隠されていたとはなだがこれで俺の推測は裏付けられた父が俺をモンドに残した原因はこれかこうもあっさり受け入れるとはなしかも何の疑いもなくああちょうど俺の頭の中にあるいくつかの疑問を解決してくれたからかもしれないなそれに俺はお前のその瞳が何なのかを知っている
お前は最も純粋な血を持つカーンルイヤ人だろよく頭の回るやつだ率直に言わせてもらうが貴様が先ほどこいつに言った言葉それを裏切るなよ貴様がその本心を保ち続けることを願っているぞガイアお前まさかアビス教団のやつらと何か関係があるわけじゃないよな<笑>おいおい話が急にシリアスになりすぎじゃないかモンド人の俺はそういうのに慣れていないんだが血筋の由来を知ったところでそれがどうしたって言うんだ俺が血筋なんかに縛られるやつに見えるかそう心配するなこれまで同様機会があれば俺は喜んでアビス教団の連中を懲らしめてやるさおっとそろそろ時間だな香料を扱っている商人と商談の約束があるんだ先に失礼するぜそうなのかじゃあまたなガイアああまたなそれとダインスレイブさん今度酒場で会ったらおごってやるよただ横で人の話を聞いてるだけなんてもったいないだろふん<笑>ダインはガイアのこと信用してないのか二人とも同じカンルイヤ人なのにまるで水と油みたいだぞ俺はあいつのことをまだよく知らないゆえに今すぐ結論を出しても意味のないことだ血筋は果たして本当に人に何の影響ももたらさないのか俺はそれに疑問を抱いているだけだ貴様の血縁者がアビス教団に王子と呼ばれているのはまさにこの継承に関係してのことだろうえっと出なきゃアビス教団の王って呼ばれるべきだからか運命の食器を追うためだこの名をまだ覚えているかいた頃オイラたちが発見したアビス教団の計画のことだろいや新しい手がかりとは言えないただずっと記憶の魔法に抗えずにいたというのに少し前に傷を癒していたところ偶然にもいくつかのことを思い出してな当時貴様の血縁者と共に旅をしていた時彼から同じ言葉を聞いていたんだ運命の食器をなああ俺の記憶とあの言葉が結びついた時にはいささか驚いたその記憶によるとあれは当時の俺たちが共にスメールまで旅をしていた頃のことだったつまりダインはその時お兄さんがそれを口にした場所を調べようとしてるってことかそうだこの概念が現れたのには必ず何らかのきっかけがあったはずだ俺の記憶が正しければそれはスメールのアビディアの森のどこかだったじゃあ早速向かおうぜ数百年も埋もれてた秘密がオイラたちを待ってるかもしれないぞいや今はまだその時ではない違うただ俺の頼んだ酒がまだだえっと。待て、はあ、ここは少し覚えがあるここか特に変わったところは見当たらないけど数百年前もこんな感じだったのかああこの森のすべてが俺の記憶とあまり変わりない何しろここの環境はめったに人に影響されることがないからな近くを調べよう何か手がかりがあるかもしれないこれって畑かそこの家に住んでる人が作ったのかなでも長いこと使われてないみたいだそのせいでここに何が植えられてたのか全くわからないんそもそも本当に何か植えてたことがあるのかな消された焚き火があるなレンジャーが残したものかな
この痕跡を見た感じここで焚き火をしたのはかなり昔っぽいなちゃんと火を消して火事にならないよう予防したみたいだこの辺りには価値のある手がかりはなさそうだ残るはあの家だけかえっとまだ誰か住んでたりしないかお邪魔していいのかいやそのようには見えないこの辺りには生活をしている形跡もないしな心置きなく調べられるだろうそうなのかじ,じゃあまずお前が先に入れよダイウンご飯を食べるのに使うお椀だここに住んでたやつは自炊をしてたんだないや気づかないか薬剤の匂いがかなり強く残っているおじゃあ薬を飲むためのお椀かほほほ本当だダインお前かなり鼻が利くんだなの箱があるぞ開けてみるかえっ、ー、とお,お前が開けてくれおおいらは中のものに指を噛まれないか怖いからあれこれって鏡しかも割れてるこの箱ってもしかして化粧箱だったのかなちょっとがっかりだな何か大きな秘密が隠されてるのかと思ったのにこの部屋にはダインが言うほどおかしなものはないみたいだどこにでもある普通のベッドだな下には特に何もないみたいだここって暗いし湿っぽいし絶対住み心地が悪いよな一体どんなやつが住んでたんだろう特に注意するようなところはなさそうだなダインお前の記憶違いなんじゃないか本当にこの辺なのかよ記憶にささか曖昧なところがあるとはいえ俺の潜在意識と本能がここで何かがあったとずっとささやいているまあいい果てもなく調査したところでただ精神を疲弊させるだけだそれに今しがた外から物音が聞こえたひとまずここから出よう物音ま,まさか心配無用だただの雑魚だろう先ほどの魔物の出現も偶然ではないはずだこの近くには確かに奴らをおびき寄せる何かが存在している地脈の異常かそれだけではないようだこうするとしよう俺はここから少し離れ近くの地脈に問題がないか調べてくる時間がかかるかもしれないが貴様たちはここで待っていてくれえ一人で行くつもりかまさか何かオイラたちに隠しておきたい秘密があるとかじゃないよなくだらん邪水だ俺はただ調査の要はあくまでこの家屋の付近にあり誰かをここに残して観察する必要があると考えているだけだ何せ地脈の調査のようなレンジャーでもできることなら俺一人で十分だからな、うん、分かったよ確かにその通りでもあるしなじゃあオイラたちはここでキャンプでもするかちょうどあっちに焚き火があったから美味しいものでも作ろうぜあっちこっち走ったしオイラもうお腹ペコペコだぞお前が作る料理は相変わらず美味しいなこの料理の腕だけでお前には一生ついていけるぜそういえばダインのやつさすがに遅くないか空が真っ暗になってもまだ帰ってこないなんて近くの地脈に問題があるとか言ってたけどまさか本当に何か大変なことが起こったわけじゃないよな
ここには一緒に来たのに今はオイラたち2人だけかでも思い返してみると2人だけでいる時間ってもうかなり長いよなえっとその別に深い意味はないけどちょっとちょっとだけ聞いてもいいかオイラと一緒にいるのって退屈だったりしないよなどああリリそんなはっきり言われるとオイラも照れちゃうぞだからえっ、ー、とその話してくれる気になるかわからないけどオイラお前がお兄さんと一緒に旅してた時のことを知りたいんだどんな感じだったんだおしぞらおーああおいらお前の気持ちはずっとわかってたぞ離れ離れになった理由すらはっきりしないなんてつらすぎるよなおいらが必ずお前のガイドをちゃんとやり遂げてみせるからな真相だっていつか明らかになるはずだよし今に見てろよ天理今に見てろよテイワットヒヒ<笑>ごめんな辛いことを思い出させちゃってやっぱりお前には笑っててほしいんだお前が楽しくないとオイラも悲しくなってくるからなよしもう遅いしお前は先に休んでていいぞ今夜はオイラが先に見張っててやるお前を魔物に食べさせたりしないからなもうそんなこと言うなってオイラだってたまにはお前に気を使ってやろうと思ってるんだ<笑>おやすみ安心してぐっすり寝てくれおい目を覚ませ朝だ起きろ。そんな寝ぼけていてどうする今日もん目尻に涙の跡まさか昨日血縁者の夢でも見たのかまあ、い,い貴様はここで休んでいろ俺は森の奥を調べてくれ止まれ何をする気だここは君が思っているような場所ではないそして余計な真似もするなさっさと立ち去れ旅の仲間とは夕べ君のそばで見張っていた者の,のことかそれなら明け方に森の方へ行くのを見たぞそれを知ってどうするとにかくここは私が先に押さえた場所だ私がここで何をやろうと君には関係ない分かったらさっさと立ち去ってもらおうかどうしたなぜどこにも行かない
、はあ呆れた仕方がないいいだろう影から君のことを観察させてもらったがレンジャーでも強霊院のものでもなさそうだしなだがいいか余計な真似はするなよこれを守れるなら好きにしていいふん分かった分かったじゃあどいてもらえるか私は中に入りたいんだたくなんてやつだふん勝手にするといいもともとずっとごまかせるとも思ってなかったしな入れただ中に入っても驚いて騒ぐのだけはなしだいいなでは行こう余計なことは聞くな安心しろこの子に攻撃性はない何せその全身は幼すぎたからなとにかくこの子に手を出そうなんて考えるなもし疲れや寒さのせいで休みたかったら適当に場所を見つけるといいんまさか君がカーンルイヤのことを知っているとはな一体何者だどうやって私がカーンルイヤ人だと分かった<笑>神を信仰しているか旅人よどうやら君もいろいろあったようだなよかろう私の名はエデ君の言う通りカーンルイヤ人ださっきまで態度が悪かったことは謝らせてほしい私の知る限り七神を信仰する者以外の人間はこの世からもうほとんどいなくなっているからなそして神の信仰者は全員敵だとにかくカーンルイヤの最悪が起こってから今に至るまでこうやって君のようなものと会話ができる機会は少なかったのだ忌まわしい不死の呪い目こんな生活をいつまで続けなければならないというのだ不死の呪いはあの憎き神々がカーンルイヤ人に授けた贈り物だ我々は故郷を失い家族を失い全てを失った最悪がもたらした苦痛は最初から耐え難いものだったにもかかわらず不死の呪いはさらに全ての逃げ道を奪ったこのまま自分の魂と肉体が摩耗していくのをただ眺めながら口を果てていくしかないのだ。カーンルイヤ人の定義は何もカーンルイヤの最初の血筋を引いたものだけを指しているわけではない。神に背いたものがカーンルイヤを訪れればそのまま国民として受け入れられるのだ。そのため。神から不死の呪いを受けたのは罪深いものとされた血筋の最も純粋なカーンルイヤ人のみそして他の魔人の血筋を持った国民たちは逃亡するさなかで荒野の呪いにより魔物となったんだ私の子供だ死生児でありカリベルトという<笑>かつてあんなにも口にするのがはばかられたことを今になってようやく平然と言えるようになるとはな。血筋の関係で私はかつてカーンルイヤ王室の貴族だった。だが私はずっと家族に用意された生活に不満を抱いていたんだ。そんな時私は平民のとある美しい女性に出会った。彼女はモンドの血筋を持つもので彼女こそが私の運命の相手だと確信したよ。カリベルトが生まれてからはまさに苦難の連続だったその全てが私の身勝手な行いのせいだそれに私はこの子のそばにいてあげることができなかったそしてこの子は私の目の前でヒルチャールになったのだ本来私があげるべきものをこの子は何も受け取ることができなかった
だが今はようやくこの子のそばにいてあげられる彼女はいや彼女は私たちとはぐれてしまったんだあの時のことはあまり思い出したくない大丈夫だすべてを手に入れた時にこそ何かを失うことで辛い思いをするものだからなそれに対しほとんどすべてを失っている時は逆にまだ失っていないものに目が行くものだ私には少なくともカリベルトがいるそうだったカリベルトの様子を確認するためだけに私は戻ってきたんだったまだやるべきことが残っているもし興味があるならついてくるといいこっちだ先ほど君は私がカリベルトをスメールまで連れてきた理由を聞いたがその理由を今教えてやろうカリベルトの必要とする薬はこのスメールでしか作れないのだあの子の知性を取り戻す薬をな<音声>それだけでカリベルトの呪いが解けるとは期待していない私の力では神の裁きを覆すことなど到底できないと十分理解しているからなだが噂ではその薬はスメールの知恵の神の力を借りたもので埋もれてしまった知性を呼び覚ますことができるというそれはかつて精神障害を患った者のために使われていたそうだそれであればもしやと思ってなカーン・ルイヤ王室の大図書館だそこのとある書物に記されていたその薬は七神の力を借りる必要があるため禁書として管理されていたよ若い頃宮廷貴族の生活に満足できず常に刺激を求めていたからこそ私はあの本を読むことができたんだならどうしろというのだ何を頼ればいい神はすでに我々に裁きを下した今さら近畿を気にする道理なんてないだろう大丈夫だ分かってくれればいいすまない時々自分の感情を制御できなくなるんだおそらく長く生きすぎたせいだろうこの薬を合成するには君の助けが必要だ私のこの両手は今やもう細かな作業をするのに向いていないきっとこの中身は朽ちていっているのだろうなんとも煩わしい不死の呪いだこの材料を君に託す他にもスメールで育った特産が必要だ君は持っているだろうか確か名前はカルパラタハスとスメールローズだそれはよかったこれで材料が全部揃ったなこれは私が記録した薬の製法だこの通りに作ってくれないかできたかご苦労だったな見せてくれるかうん正直に言うと私もこの薬がどんなものなのか把握していないのだ何しろあの金書には差し絵がなかったからなさてついにこの時が来たかクソいや実はこの薬はまだ完成していないんだ最後にあることをする必要があってなこの薬は知恵の神の力を借りることで知性を呼び覚ますことができると言ったのを覚えているかつまり今から七天神像へ礼拝に行かなければならないんだを持って早速行こう心臓私はこんなものに頭を下げなければならないのか神よ
私を見ろ祈りの言葉など捧げはしない心から何かを称えるようなこともしない私の故郷はかつて貴様らに滅ぼされ同胞たちはかの最悪に散々苦しめられたそれでも私は今日ここに立っている私を長老する資格を持つのは運命ただそれだけだ神よもはやこの地の中にある罪が私とは関係がないことを証明しようとは思わないただ幼い不幸な子に幾ばくかの慈悲を願いたいのだ我が息子カリベルト世にある美しいものを何一つ見ないまま魔物になってしまったこれは本当に本当に幼い命がたどるべき最後ではない<笑>神々の行為が全て最初から傲慢な冠類野人の頭を下げさせるためのものだったのなら私はこの頭を下げようこれまでの人生で守り抜いた全てを捨てたほんのわずかな奇跡であろうとも願うカリベルトにこの世界を再び目にする機会を与えてほしいお願いだ神よ無様な姿を見せてしまったな戻ろうああ、カリベルト薬は完成した早速試してみよう。カリベルト私だパパだカリベルトわかるかカリベルト頼む返事をしてくれキミが生まれた時私はそばにいてやれなかったキミが母親と一緒に苦しんでいた時も私は駆けつけつてやることができなかっただが今君のパパはここにいる長い長い年月をパパはずっと君のそばで過ごした一度も君から離れることなくまだ私のことを怒っているのかカリベルトもう正気を取り戻したんだろうただ私と話したくないだけなんだよなパパが悪かったカリベルト許してくれ一言でいいから何か言ってほしい頼むからどうしてだ神よ一体これ以上何をしろというのだ私の全てを奪った貴様らに私は頭を下げたというのにこの安い命でいいのならくれてやるなのに貴様ら死ぬ権利すら与えてくれないやはり信じるべきではなかったんだ神と少しでも関わりがあるものを信じるべきではなかった幻想など抱くべきではなかったのだこの世にいる神々は一瞬たりとも人間の味方をしたことなどない他に原因だとどういうことだそうかそういった理由も諦めるいや絶対に諦めるはずないだろうああ君の言う通りだ今はまだ落ち込んでいる場合ではないカリベルトとここに50年いや100年だって暮らしてもいい何しろ時間は持て余すほどあるのだからな
では出発しよう薬をもう一つ作るんだ今すぐに薬の鍵となるのはあの一種のキノコだ少し面倒だが手に入れる方法がないわけでもないそこの畑に植えたんだ、うん、細かいことは気にしないでくれその好奇心を抑え手伝ってくれるのなら私の言う通りにすればいい先ほど礼拝した心臓の隣に滝があるそこで午後2時の水を汲んできてくれないか私はもう少しカリベルトの経過を観察したい君が戻ってきたらキノコの成長を促す肥料を探しに行ってこようああ時間になったら行くといい<音声>ここでしばらく見張っていてくれるか特にスメールのレンジャーを家に近づけさせないでくれ私の言っている意味がわかるなああすぐ戻ってくる肥料は比較的簡単に手に入るはずだからながあった魔物が出たのか君がいてくれて助かった私一人ではこれほどの数の魔物を相手できなかっただろうからなきっと隠れて離れていくのを待つしかなかっただろうそうだ肥料は無事に手に入ったキノコの成長を促すには少し時間がかかる急ぐとしよう次はこのキノコを取ろう先ほどと同じ手順でもう一度薬を作るんだもう慣れただろう、はあ、ああいや何でもないただこの畑で休んでいたらつい考え込んでしまってな長い年月を経て私は本当に疲れてしまったこのまま畑で横になって永遠に眠ってしまいたい<笑>そうだなだから考えてみただけだ薬の作成ご苦労だったな手順通り次は七天神像に向かおう着いたでは始めるとしよう待ったどういうことだ今のはカリベルトじゃないかまずいさっき薬を作っている時にカリベルトが外に出たのに気づかなかったようだ急いで追いかけるぞどうやらカリベルトではないようだなああカリベルトの腕にあるスカーフはかつて私があの子の母親に送ったものなんだ今では目印として私がそれを使っている私の目もいよいよなのかもしれないな自分の息子さえも見分けがつかなくなりつつあるとはこの体はもう<笑>確かに私たちにまるで興味がなくかたくなにあっちの方へ向かっていたこの先に何かあるのかああヒルチアルに関する情報なら多ければ多いほどいいなんと不気味なところだこんな場所前からあっただろうか今までずっとここに気づかなかったとはんヒルチャールたちがひれ伏して何かをあがめているようだな歩いてひざまずきなんとも経験そうだこんな光景見たことない一体この場所に何が隠されているというんだそれを知るにはここを探ってみるしかなさそうだな
止まれ人間よ何時らはこの地で運命の探求を許可されておらぬ何時らはそれでも越見を必要に望むかいいだろうならば何時らに運命の試練を授けよう。先ほどは一体何者だなんとなんと完璧な生命体だ称賛に値するあの身に漂う計り知れないオーラ危険に満ちながらも優雅であり力を感じる姿この上なく魅力的な存在であったよくあのような存在を任すことができたものだ君の実力は少しばかり私の想像を超えているのかもしれない先に進むとしようますます好奇心がかきたてられ興奮が抑えられなくなってきたここが終点のようだな生命なぜ卑劣さな恐怖と未知かそれとも力を欲しするか生命なぜ卑劣さな私は神の名前私はただの罪人だという。財宝から生まれた、まだ無垢な花よ。この私には君の運命が目に見えている。その開墾を一切抑える必要はない。あらゆる距離を容認する必要もない。超越せし存在とな。授かりし運命の一切を超えて見せる私は時の終点で涙をこぼさ君のすべてを振り返る何が起こったあれを見た瞬間心にある感情が一斉に静まったそれから異形の念をいやあれは幸福感だったのかそれだけが心の中に残されていたああ今はかなり気分がいいむしろここに入ってきた時よりもずっと良くなっているおかしなことだうそうなのかわかったまずは君の言う通りにしようカリベルトよかったここは変わりないようだ私はうすうす感じているのだよ
先ほどのあの出来事はある種の運命の定めなのではないかと私が心臓を礼拝したくないと強く思っていた時にあのようなことが起こったのだあれはまるで導きのように感じた君の話によると私はどうやらあれの前でひれ伏したのだったなもしかするとあの行為が薬に同じ効果をもたらしているのではないだろうか君が何を言おうと私は試してみたいそれに君も前に言っていただろう全ての可能性を確かめるべきだと<笑>カリベルト<笑>ばはカリベルトなんということだこれは嘘ではなく現実なのかまさに奇跡だ愛しいカリベルトよ見たか効果があったぞカリベルトがまた喋れるようになったママはママはいいかカリベルトまずは私の目を見てくれ私が誰だかわかるなうんパパでしょ<笑>救われたこれが救われたという感覚かカリベルト今はどんな感じだ意識ははっきりしているかうん長い間眠ってたような気がする夢の中で小さな部屋に隠れてたでもずっとそこから出る勇気がなくて出たいとも思わなかった僕え僕の体僕の体どうしたのここれが僕ねえパパ何が起こったの<笑>いいか落ち着くんだ息子よこれはただただ君が眠りについた時に童話の世界に入り込んでしまっただけなんだ私と一緒になこの世界にはもうカーン・ルイヤも私たちの家もないそれからあの赤い空も世界の滅亡を描いたような最悪もなくなっている君はその小さな怪獣の姿でパパと永遠に暮らすことができるんだ僕は死んだのそんなことはない何を言っているんだカリベルトほら君の腕にはママのスカーフが巻いてあるだろママも君を祝福し加護を与えている死んでいるわけがないそうなんだそうだとも目が覚めたばかりだからまだ混乱しているのかもしれないここでゆっくり休むんだすべてうまくいくああそうだこのことをしっかり胸に刻んでおきなさい何があろうとその仮面を外してはならないと覚えたかい仮面は外してはいけないからねパパ僕覚えたよあの日以降今日ほど喜んだことはないこのようなことが実現するとはフッ七神が当てにならないことなど知っていた<笑>まさか七天神像まで拝んでしまうとはまさに一生の恥加害者そうやつらはいつまでも加害者なんだあいつらに救いを求めるなど私の考えがどこまでも甘かったそれに比べ私たちが洞窟で出会った名も知れぬ神こそ孫をことなき偉大な神七神なんかとはまるで格が違う
あの神秘的な力なんと魅力であったかこれも私が敬虔な心で崇めたおかげだそうだろうああそうだ神に祈って願いが叶ったのならガンほどきというものをやるべきだろうか神へ祈る時の作法はあまり心得ていなくてなただ今回は必ずガンほどきを行う必要があるように感じるのだ罪人だとまったく何をほざいているあの神の何を知っているのだなぜそのような冒涜的なことを言うあの神の力君も見たはずだ七神があれほどの奇跡をもたらすことができるかあの方は七神よりも高位な神なのだろうそれを罪人というなど言語道断まあよい君がどう考えていようと私の敬虔な心に影響を及ぼすことはない今すぐにでもガンほどきに行かねば君はついてこなくとも結構だどうなっているありえんこんなのありえんひれ伏していたヒルチュアールもいなくなっている前に見たのはすべて幻覚だったというのか確かにあれが幻覚のはずないあの偉大で神秘的な力はまだ私の頭の中でこの体の中で響いている幻覚でも偶然でもなくましてや夢でもないあれは確かに存在する神秘だった行こう旅人あれが消失したのには必ず意味があるはずだいつの日か再びこの目にする機会があると私は信じている神ではなく罪人か嘘だカリベルトまさか誰かがここに来たのかいやドアは破壊されていないし周りに誰かがいた痕跡もないまずいカリベルトの今の姿でレンジャーや冒険者に遭遇したら待て誰かが物を動かした形跡がある。まさかはあ鏡が割れている。自分の顔を見てしまったんだなんということだ親の教えを守らないとは急いであの子を追うぞスカーフだ私が巻いてあげたスカーフが落ちているぞどうやらこの先のようだ急ごう。レンジャーだまずいそこの人見ない顔ねここで一体何をしているの貴様らヒルチャールを見なかったかこっちにヒルチャールが来たはずだ先に私の質問に答えてもらいましょうか面倒ごとに発展させたくなければねこちらが聞いているのだヒルチャールを見なかったかあなた一体どうしたのよ
そこまでムキになることないじゃないキルチャールなんてどこにでもいるでしょもちろん見たわよああついさっきあっちで何体か倒したぞぼーっとしてたやつをな貴様ら貴様ら己レンジャー己七神の民めカリベルトの死をその命で償うあなた外国人がそんな暴言を吐いて私たちレンジャーを挑発してるのレンジャーめよくも貴様らまったく意味がわからないヒルチャールを数体片付けただけでそうも起こる必要ないだろうなんて理不尽なんだ貴様らあの子は知性を取り戻したばかりだというのにどうしてこんな目にレンジャーよ本当に本当に少しも加減しなかったのか見かけたヒルチャールを全て倒したとそうだよわけのわからないやつだなまあ強いて言うなら俺がチームを離れてその用を足してた時たまたま出くわしたヒルチャールがいて最初は俺も身構えたんだがそいつには特に敵意がなかったただぼーっとしててあっちの方に行ったからほっといてやったよそうだなよかった本当によかった急ぐぞあの子を探しに行こうちょっとこのまま何もなしに行くのまったく身勝手な人たちねカリベルトカリベルト止まってくれ私だパパだもし何か見ていたとしてもそれはそれは全て幻覚でどれも嘘っぱちだパパが言っただろうここは童話の世界だと本当のことではないほら私のところに来るんだ一緒に戻ろうカリベルトどういうことだあの子は知性を取り戻したというのに私の話を理解できているはずだろうさあカリベルト一緒にお家に帰ろう一緒に帰ってくれるなカリベルトパパこんなのあんまりだよ違う全て私のせいだこうなるともっと早く知っていれば何もかもが残酷すぎるよパパいいいないそういうことかやっと理解したぞおや目が覚めたか旅人ちょうどあなたとこの喜びを分かち合おうと思っていたところだいや違う旅人という名で呼ぶ必要はなかったな私はとっくにあなたの正体を知っているのだから<笑>なあにあなたのことはもともと知っていたのだただ話をしながら少しずつその事実確認をしていったまでそれは至って普通のことだあなたのように高貴なお方が私たち全員を知っているはずもないそれに最初私は偽名を使ったエデとはかつての私の従者の名でな
そう私の本当の名はコロタールコロタール・アルベリヒだあなたも見ただろうあの力をカリベルトが身にまとった力はあなたの言う罪人の力にそっくりであったそして今私は確信したあの力こそアビスなのだなようやく目にできたあなたには関係ない罪人罪人だ罪人のみが罪人を救済できるカリベルトの運命はこうなるはずではなかっただが今は実に良いあの子は自分の運命を織り直す機会を手に入れたのだからなその極限の悲しみから生まれてあの子は運命の食器になるのだ<笑>危険で不吉まさかあなたの口からそんな言葉が聞けるとはなアビスを否定するなど実に滑稽だ我々はかつて信じていたあなたがカーンルイアに力と希望をもたらすことをなぜならあなたはアビスそのものを代表している想像を超え理解を超えた神秘の象徴なのだからそしてカーンルイアがアビスを掌握すれば全てを掌握できる我々はかつてそのような未来に憧れあなたのことを見つめていたしかしあなたは果たして我々に何をもたらしただろうかカーンルイアの王子様私のことなんて呼んだの気を失っている間何があった俺が付近の地脈を調べたところアビスの力の影響により乱れがずっと生じていたようだ地脈にはこの世の情報と記憶が流れているもしや貴様何かを見たのかコロタール・アルベリヒのことかやつはアビス教団を創立した後アビスへの信仰からさまざまなことを成しただが不死の呪いは最後まで奴の肉体と精神を蝕んだ奴の信仰するアビスが救済を与えることもなかったそして100年後奴は完全に正気を失うと姿をくらましたそれ以降奴は二度と姿を見せていないしかし確かに奴はその手で数々の厄介事を残していった例えば貴様たちが目にしたあの汚れた逆さ人造も奴が当時アビスの力を利用して作った未知の産物だそう言っていいだろうでなければ彼がアビス教団の王子になっているはずがない飛び人大丈夫かその顔一体何があったんだふん<笑>貴様の視点から数百年前の彼の記憶を見るとは
実に奇妙なことだやはり運命の食器という概念はあの時代に生まれたものだったかしかもコロタールの息子であるカリベルトの当時の状態がそれに関係していた可能性が高いようだただこの話を貴様の血縁者から聞いたことは一度もないつまりその頃から彼はすでにこの道を歩むことを決意していたというわけかあああいつもきっと長いこと一人で考えていたんだろういわばこのことが全ての始まりと言っても過言ではないのかもしれないなんだ仏急にそんなこと気にしてどうしたんだよここにかならば掘り返してみるとしようとこと女の遺骨が一人ずつ同じ場所に埋められているとは気になるのは男の遺骨の埋葬された時期が明らかに女よりも遅い点だそして男の手にはスカーフが一つ握られていたこれは何を意味している貴様はなぜこの下に遺骨があると知っていた何だとハリエンこんなことコロタール・アルベリヒが最終的に不死の呪いを解かない限り考えられないことだ<笑>あらゆる情報が錯綜している整理するには時間が必要だろうそれにもう一度俺の記憶から何か見つけられないか骨を折る必要があるなここで別れるとしようえまたどっか行っちゃうのかオイラたちと一緒にいてもいいんだぞしばらくは別行動をした方がいいなぜなら奴がもう貴様のことを見たかもしれん奴ああ奴の正体は大方予想できているこれもまた手がかりをつなぐことで確認しなければならないことの一つだ気が熟したら次に会う時に貴様に教えようところでその奴が旅人のことを見たかもしれないって言ったけどどうやって見たんだよもしあいつならそういったことはおそらく奴を制限する要素にならないはずだそいつって一体何者なんださ話はここまでにしよう貴様の心には休息が必要なはずだまたいずれ会おうのやつまた行っちゃったなこれでまたオイラたち2人だけになっちゃったぞあどうかしたか